Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь и мои цветы. Сегодня в этом видео я хочу вам показать результат моего эксперимента по омоложению антуриума. 3 апреля я снимала об этом видео и рассказывала, что можно срезать верхушечный черенок с антуриума, укоренить его в вермикулите, и через 50-60 дней у него появляются корешки, и уже после этого можно его посадить в грунт. А из остатка стебля, который мы обрезаем, остатка стволика, в дальнейшем развиваются молодые побеги. И вот хочу вам показать, что получилось с моим антуриумом, самим растением. Вот смотрите, сейчас перед вами, сегодня я в перчатке на одной руке, потому что у меня травмирован палец, вот остаток стволика, который я обрезала, вот этот вот, и на нем вы видите, пошел молодой листочек расти, начал расти молодой листик. В принципе, я этот эксперимент проводила просто ради интереса. У моего антуриума три, вот вы видите, было стволика, один из которых я обрезала. Он сейчас вытянулся. Видите, как они длинные, очень некрасивые. Я даже его сейчас не показываю. Но он у меня продолжает свести, поэтому пока я его, эти стебли у него, эти стволики не обрезаю. Но, по идее, при омоложении надо было все обрезать и смотреть, что будет получаться дальше. И вот я смотрю, вот здесь вот еще пошли корешки расти, какие-то побеги молодые. У него много деток вот растет по кругу, маленьких, тоже можно их укоренять. Одну детку я вытащила, прям не вытаскивая сам антуриум из горшка. Сейчас я вам ее покажу, что с ней я сделала. И вот, повторюсь, я обрезала только один побег, один стволик. Надо было обрезать все для омоложения, но я не рискнула, потому что он у меня цвел. И почему я говорю, что я делаю это ради интереса? Потому что у меня много укорененных отростков антуриума. И вот что будет происходить в дальнейшем из этих вот остатков стволиков, мне просто интересно посмотреть, разовьется ли из этого нормальное такое красивое растение. Итак, сейчас я вам покажу сам верхушный черенок, который я обрезала, что с ним стало. Черенок этот я уже достала из горшочка. Он находился в 200-граммовом пластиковом стаканчике, вернее, не в горшочке, с дренажными отверстиями. И этот стаканчик был заполнен вермикулитом. Это вы могли видеть в моем видео. Вот я его достала, и смотрите, какие на нем развились корешки. Корешков не было совсем. Был только вот этот вот коричневый, вот здесь видно, вот этот остаток стволика сантиметра здесь наверное внутри наверное его и я его поставила просто в этот стаканчик с вермикулитом находился он у меня в тепличке все это время сейчас я ее последнее время открыла но все равно он находился у меня в этом пакетике полностью я его не вытаскивала регулярно увлажняла опрыскивала сольной водичкой и поливала, ну, по мере подсыхания вермикулита, может быть, это раз в 3-5 дней происходило. Так что корешки уже есть, его вполне можно укоренять. Для укоренения я взяла вот такой стаканчик пластиковый. Это обычный стаканчик из-под сметаны, я часто не пользуюсь. Здесь у меня дренажные отверстия проделаны. Я его уже заполнила немножко дренажом. Для дренажа взяла я керамзит, потому что грунт под антуриум, используется для антуриума легкий и чтобы стаканчик не опрокидывался лучше все-таки взять эм, в качестве дренажа не пенопласт который я использую в последнее время а именно э, керамзит э, для посадки я уже подготовила грунт э, здесь я смешала я уже об этом не раз рассказывала в своих видео об антуриумах э, здесь я смешала примерно вот два стаканчика таких э, цветочного грунта для декоративных и красиво цветущих растений. Пол стаканчика взяла вермикулита, пол стаканчика перлита и стаканчик коры. Можно взять просто, есть уже такой грунт продается для орхидей, раньше я его использовала, где смешана кора с торфом. И вот такой у меня получился грунт. Он должен быть достаточно рыхлым. Сейчас я заполню этот стаканчик слегка и поставлю в него наше растение молодое я его здесь помещаю поставлю прям 
в эту емкость, чтобы было мне удобней. И заполняю грунтом. Держу на весу, чтобы корешки все располагались свободно. Не прижать их. Тепличку я оставить не буду уже, это растение. Оно уже достаточно хорошо прижилось. Все с ним в порядке. Поэтому, я думаю, в этом нет необходимости. Ну, в принципе, можно, наверное, поставить. Неудобно, не очень удобно засыпать между корнями, конечно. Поэтому я немножко все-таки рукой поправляю. Ну, договорю, можно все-таки поставить его, конечно, в тепличку на недельку. Может быть, я и поставлю. Обязательно увлажнять надо. И сейчас я вам покажу еще один отросток антуриума. Ну вот теперь он уже здесь хорошо стоит. Добавлю сейчас я здесь еще грунт этот. Как вы видите, достаточно много коры. Повторюсь, грунт должен быть рыхлый. Антуриум надо будет регулярно опрыскивать, конечно. Я свои антуриумы опрыскиваю каждый день, зимой и летом. Вот удаляю просто здесь такая сухая чешуйка. И несмотря на это, у меня никак я не справлюсь с проблемой, сохнут кончики у антуриумов. Может кто-то подскажет, поделится своим опытом, как можно с этой проблемой бороться, как можно ее решить, потому что вроде бы я его и поливаю нормально, как положено, и увлажняю, и влажность сейчас у меня повыше в квартире, и несмотря на это, такие сухие кончики остаются. Вот антуриум посажен, здесь у нас, я вам не сказала, но показывала уже в своем видео, когда рассказывала, что с ним все в порядке, уже начал расти цветочек. Вот бледно-розовый, поэтому я и поторопилась его посадить, потому что, думаю, зацветет, и опять я не посажу. То, что цветущие растения лучше не пересаживать. Вот это растение я посадила и покажу вам черенок, который я вытащила прямо с горшочка. То есть я его не сам антуриум не доставала из горшка, а просто вытянула этот черенок, этот, эту детку, вернее, неправильно сказала, этот отросточек, отводки их еще называют, и поставила в водичку. Он у меня постоял в водичке, и тоже, видите, у него появляется цветочек розовенький. Поэтому, опять же, я его поспешила посадить, вчера уже посадила, опять же, такой стаканчик пластиковый из-под сметаны, вот, и жду его теперь цветения. Потом вам покажу, как он будет цвести. Вот еще раз показываю, видите, такой бледно-розовый цветочек появляется. И хочу вам показать, я вам рассказывала, что я использую и другой метод, то есть ставлю отростки детки антуриума в воду и потом их сажаю уже в грунт. Вот у меня стоял в водичке вот такой отросточек и видите тоже какие у него выросли уже корешки и я его также сегодня посажу сажать я буду в этот же грунт все так же нового ничего в этом нет поэтому я вам уже это показывать не буду посажу его сама а в дальнейшем покажу как эти у меня отросточки детки прижились вот еще раз вам показываю Мои два антуриума. Вот этот, который у меня из детки растет. То есть, это детка, которую я вытянула из горшочка. Она постояла в воде, и я ее укоренила. А вот это тот верхушечный черенок, который я отрезала с антуриума. И тоже он благополучно укоренился в вермикулите. И сейчас я его посадила в грунт. И сказала я, что в грунт я добавила примерно полстаканчика мха с фагнума. И вот такую ложечку древесного угля. Спасибо всем за внимание. Если у кого-то остались вопросы по сегодняшнему видео или вообще про выращивание антуриума, спрашивайте в комментариях. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Также буду рада, если вы поделитесь со мной своим опытом по выращиванию антуриумов и по их размножению. Всем всего доброго! С вами была Любовь. До новых встреч!